精神力波动。严大师，我身怀师傅这种器物，本就不能招妖，何况现在师傅也出了问题，还是低调行事吧。哎呦，苏总管，苏总管，苏总管您来了，苏总管好。嗯是他，严师今天亲临拍卖会，可是为我们蓬荜生辉啊！还不是为了紫月这丫头来参加你们丹仙池之争的事情，过来商议商议嘛！老严师费心了。客官，欢迎大家来到万金拍卖场的拍卖会，希望大家都能满意而归。今天我们拍卖的第一件东西，是我们万金商会的首席供奉四印符师严玄大师是四印符师，好强！秋林剑，哎呦，好剑，好剑，好剑呐！严大师的名头，我就不做过多无谓的介绍了。各位想必应该如雷贯耳。拍卖现在开始，我二百五，二百八，三百，三百五。虚灵。好，五品灵药对精神力的修炼大有裨益。起拍价格两百洋元丹，三百，三百五，四百五。哦，四百五。还有客官要加价的吗？六百。哦，六百。哇，真是一家公子啊！对，哎，眨眼之间就是六百枚洋元丹，果然是个小金库。这人买了精神力灵药，想必也是一名符师吧？是，不过这人的精神力为何有点熟悉的味道？不好。还是太招摇了呀！是那个臭小子。嗯，两位都认识此人，无名小辈而已。子月，你可觉得他和两个月前有什么不同？有什么不同？哦，换了一套衣服，人模狗样。不，现在他已经是名真正的符师了。符师？难道他已经打通了宁王宫？可几个月前，没错，数月之前，他连精神力究竟为何物都不知道。也就是说，他修炼的时间才短短几个月而已。那倒是有点意思。赵岩大师的说法，此人倒是个不错的苗子。对了，玄素，嗯，几日后的丹仙池之争，严师的意思是。这位公子，火急火燎的去哪儿啊？有位故人想邀你到万金商会内堂一叙，不知可否商量呢？敢、呃、问姑娘？嗯。可是严大师要见我。哦，看来果真是故人呢。公子不会不赏脸吧？唉，反正是躲不过了。不敢，请姑娘带路。<笑>请。
两条尾巴，可要一同前往呢。啊。不知道姑娘怎么称呼？我嘛是万金拍卖会的总管宣素。总总管？怎么不相信盐城三大势力之一的万金商会有个女总管？呃、岂敢岂敢！难怪方才薰衣门的探子都乖乖离开了。不知盐城三大势力是？孤陋寡闻的乡巴佬。城主府、万金商会、血狼帮，这就是盐城最大最强的三股势力。嗯，<笑>这位小友，我们又见面了。小子林动，见过大师。嗯。小友现在应该已是打通泥湾宫了吧？若是小友需要，老夫可以助你凝练本命符印。嗯，大师的好意，小子感激不尽。不过，本命符印，小子已经凝练成功。你已经凝练本命符印了？小子侥幸有所觊觎，偶然得到了一种凝符之法。真的是本命符印啊！这怎么可能？严师，看来您老的眼光果然是极准的呢。真是小看你小子了。上次见你时，你连精神力都还无法感知，才这么几个月，竟然已经凝结出了本命符印。还要多谢严大师赠予的神洞篇。也多谢紫月姑娘。谢我做神？给你的神洞篇前三层，我本以为以你的天赋，也需要一年多的时间才能打通泥丸宫，可现在，严大师过奖了，小紫只是好运而已。本命符印是符师之根基，唯有凝练了本命符印，方才能够发挥出精神力的威力。哦。本命符印分为三种：本命符印、本命灵符以及本命天符。本命符印最为常见，而本命灵符则颇为罕见。这等符印能够变换形体，还具备着一些特别的能力，如空间之力、光明之力、吸收之力。吸收之力。啊怪不得当时反噬了古影的精神力。看来，我凝聚的古玄符印，的确是本命灵符。难怪当日古影如此惊慌。啊！怎怎么会这样？至于本命天符，则更为恐怖。据说施展开来，足以吞噬天地。啊！哈哈，不必羡慕。你这小家伙的精神天赋，已是老夫所见之人中的第一人了。